সেলিন সেলিন শুনতে পাচ্ছ কে আমি জেসি ও তুমি এমনভাবে বলছ যেন তুমি আমি আলাদা কেউ আলাদা নই তবে একদা আমরা আলাদা ছিলাম সেলিন তোমার কি মনে পড়ে ভিয়েনার সেই রাতের কথা আমাদের প্রথম দেখা হ্যাঁ মনে পড়ে কত সুন্দর ছিল সে মুহূর্ত উঠতি বয়সের রোমান্স কি কখনো ভোলা যায় আচ্ছা সেলিন তোমার আমার মাঝে এখন যা আছে সেটাকে তুমি কি বলবে ভালোবাসা ভালোবাসা কি ভালোবাসা হলো দুজনের মাঝে থাকা শূন্যতা নিয়ে অসীম আলাপন তাই তাহলে চলো আমরা আবার স্মরণ করি ভিয়েনার সেই মুহূর্তগুলো বিফোর সানরাইজের কথা চলো আমেরিকান এক স্টুডেন্ট নাম জেসি ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছে অপরদিকে ফরাসি শিক্ষার্থী নাম সেলিন তার এক আত্মীয়ের সাথে দেখা করবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে জেসি ও সেলিন দুজনেই একটি প্যারিসগামী ট্রেনে চেপে বসে তারা কেউ কাউকে চেনে না অথচ তাদের মাঝে আলাপ হয়ে যায় অজানাকে চিনে নেবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় শুরু থেকেই তারা বলে যেতে থাকে অজস্র কথা ট্রেন থেকে নেমে তারা ভিয়েনায় ঘুরে বেড়ায় ঘুরতে ঘুরতে তারা কথা বলে চোখে চোখ রাখে এক রোমান্টিকতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করতে থাকে প্রেমের আনন্দ হলো দুজনই অপরিচিত থাকে অনেক কিছু জানার থাকে পরস্পর পরস্পরের থেকে জেসি সেলিন দুজনেই অজানা পথচারী হয়তো তাই এত আকর্ষণ প্রেম রোমান্টিকতার লুকোচুরি সারাটা রাত তারা ভিয়েনার অলিগুলি রাস্তাতে হেঁটে বেড়ায় একজন কবি তাদের দুজনকে উদ্দেশ্য করে কবিতাও লিখে দেয় কেন প্রেম এত আকর্ষণীয় প্রেমে কেউ কাউকে চেনে না জানে না এই যে অচেনা জগৎ তাকে অন্বেষণের রোমাঞ্চ থেকে সংঘটিত হয় রোম্যান্স জেসি সেলিন একসাথে শুয়ে একে অপরের শরীরের গারোতার মাঝে ডুবে যায় তারপর তারা চোখ খুলে দেখে এক উজ্জ্বল পূর্ণিমা চাঁদ তারা হাসে দুজনের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ভোর হয়ে আসে রোম্যান্সের মিষ্টি মধুর আবেগ এক বিচ্ছেদের করুণ সুরে গারো নীল হয়ে আসে তাদেরকে এখন আপন আপন পথে চলে যেতে হবে কিন্তু স্মৃতিগুলো সে তো ভোলার নয় আবার কি তাদের দেখা হবে তারা পরস্পরকে কথা দেয় তারা আবার দেখা করবে একই জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে আহা কি মধুর সময় ছিল বলো প্রথম প্রথম সব কিছু খুব গভীর হয় সহজে ফোলা যায় না তবে সেলিন তুমি কিন্তু আমাদের মাঝে থাকা কথাটা রাখো নি আমি রেখেছিলাম আমি এসেছিলাম নির্দিষ্ট সময়ে তোমার সাথে আবার দেখা করার জন্য হ্যাঁ জেসি আমার মনে পড়েছে সেদিন তুমি আমি চলে যাবার নয় বছর পর তোমার সাথে আবার আমার দেখা সেদিন আমি এ নিয়ে কত আফসোস করেছিলাম কি করব বলো পরিস্থিতিই ছিল এমন আশাটা আর হলো না সেদিন আমরা ঘুরে ঘুরে কত কথাই না বলেছি জেসি তোমার কি মনে আছে বিফোর সানসেটের কথা প্যারিসের এক পরন্ত বিকেলে একটি বুকশপে জেসি ও সেলিনের আবার দেখা হয়ে যায় নয় বছর আগের সেই রোমান্টিক উচ্ছলতা নেই তাদের মাঝে এখন জীবনের স্রোতধারা বহুদূর গড়িয়ে গেছে তাদের অন্তরের মহাকালের খড়ি ধরে জেসি বিয়ে করেছে তার একজন পুত্র সন্তান রয়েছে সে এখন বিখ্যাত লেখক ভিয়েনায় সেলিনের সাথে কাটানো রাতের মুহূর্তগুলো নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছে জেসি সেটারই প্রচার প্রচারণা করতে তার প্যারিসে আগমন অপরদিকে সেলিনও সম্পর্কে জড়িয়েছে সে এখন বেশ পরিবেশ সচেতন তার ক্যারিয়ারের রাস্তা জেসি থেকে আলাদা 
কম বয়সে রোমান্টিক প্রেমের উচ্ছলতা কাটিয়ে সে এখন বেশ বাস্তববাদী এমনটাই হয় বারন্ত বয়সী নারী পুরুষেরা রোমান্টিকতার চেয়ে বাস্তব বিষয়াদি বিবেচনা করে সম্পর্কে জড়ায় তবে জেসি সেলিনের মাঝে আগের একটি ব্যাপার এখনও বদলায়নি সেটা হলো তাদের মধ্যে চলতে থাকা জীবন ঘনিষ্ঠ আলাপ জেসির ফ্লাইটের আর মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি আছে এইটুকু ফাঁকা সময়ে সে আবারও সেলিনের সাথে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে তারা বাগানের মাছ দিয়ে হাঁটতে থাকে নৌকায় চড়ে তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে থাকে সেলিন বলে সে যত মানুষের সাথে মিলিত হয়েছে প্রত্যেকেরই ছিল আলাদা আলাদা ভিন্ন জগৎ ভিন্ন কেমিস্ট্রি কিন্তু সে নতুন কোনো সম্পর্কে জড়াতে ভয় পায় কেননা সম্পর্কের ভাঙন হৃদয়ে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে জেসি মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে সেলেনের কথাবার্তা তাকে দেখতে থাকে অপলক নয়নে সে তার বিবাহিত জীবনে সুখী নয় এটাও সে জানায় সেলিনকে নয় বছর পরে সেলিনের সাথে সাক্ষাৎ জেসিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই নয় বছর অতীতের পুরনো টানের কাছে কেন যেন সেলিনের সাথে ঘুরে ঘুরে কথা বলে কাটিয়ে দেওয়া যাবে অজস্র রাত পার করে দেওয়া যাবে অযুত নিযুত দিন জেসি সেলিন আবারও বাধা পড়ে যায় তাদের আলাপনের নিগুড়ো বন্ধনে সেলিন জেসিকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় তাকে গান শোনায় তার সাথে হাসে তামাশায় মজে যায় এদিকে জেসির ফ্লাইটের সময় হয়ে এসেছে সেলিন বলে কিন্তু কি করব বলো ফ্লাইটের পরিবর্তে আমি তোমাকেই বেছে নিলাম আচ্ছা তুমি এমন করলে কেন তুমি তো চলে যেতে পারতে অনেক সময় আমরা বাধা পড়ে যাই এক অদৃশ্য বন্ধনে কোন এক মোহনীয় আলাপে সেলিন রোমান্টিকতাই সবটা নয় প্রেমের রস শিশির বিন্দুর মতো ক্ষণিক বাদেই তারা উবে যায় এরপর পড়ে থাকে জীবনের শূন্যতা জনিত অসীম কথা তাই তোমার ঘরে থেকে গেলাম ও জেসি আমি কেন জানি তোমার সাথে প্রাণ খুলে সব কথা বলতে পারি কেবল গভীর গভীর তত্ত্ব কথা নয় গতানুগতিক কথা থেকে অতি সাধারণ কথাও তোমার সাথে বলে ভালো লাগে তাই তো আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম একসাথে পথ চলে দেখা যাক কতদূর কি হয় বাইদে জেসি তোমার কি মনে আছে বিফোর মিডনাইটের কথা কি ঝগড়াটাই না হয়েছিল আমাদের মাঝে হ্যাঁ মনে আছে সেলিন চলো স্মরণ করি আবার সে মুহূর্তের কথা গ্রিসের পেলোপনিজ উপকূলের ধারে বেড়াতে এসেছে জেসি ও সেলিন সেদিন তারা একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাই তো নয় বছর বাদে তারা একসাথে আজ গ্রিসে সাথে তাদের ফুটফুটে যমজ কন্যা সন্তান সময় কত দ্রুত এগিয়ে যায় সেলিন একটু মোটা হয়ে গেছে জেসির মাঝেও এসেছে বয়সের ভারে বাড়তে থাকা চিন্তার বলি রেখা জীবন যত সামনে এগোয় তত জটিল হতে থাকে সম্পর্কের প্যাচ জেসি ও সেলিনের মাঝেও বাঁধে ঝগড়া একদা ভিয়েনায় তাদের রোমান্টিক মিলন এই দীর্ঘ সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এসে আর রোমান্টিক থাকে না কলহে রূপান্তরিত হয়ে যায় জেসি চায় শিকাগোয় শিফট হয়ে তার আগের পক্ষের ছেলে সন্তান হ্যাঙ্কের কাছাকাছি থাকতে অন্যদিকে সেলিন প্যারিসে থেকে কোনো সরকারি চাকুরিতে কর্মরত থাকতে চায় দুজনের দুরকম মত নিয়ে বেঁধে যায় গণ্ডগোল রাতে তারা একসাথে আর রোমান্স করতে পারে না তর্কাতর্কি হয়ে যায় সেলিন রাগ করে রুম থেকে বের হয়ে যায় জেসির মাঝেও বইতে থাকে রাগ অস্বস্তি বিতৃষ্ণা আহা এক সম্পর্কের কতই না রূপ জীবনের স্রোতধারা কত বাঁকে বয়ে চলে প্রতিটি গতিপথে নতুন নতুন অবস্থা সমস্যা ও উত্তরণ সম্পর্কের এই টানা পড়ে নেয় রাত্রি ঘন হতে থাকে কিছু স্থিরতা নামতে থাকে জেসির মনে সে সেলিনের কাছে যায় আবার তাদের মাঝে কথা আরম্ভ হয় তবে কথাটা জেসি শুরু করে যেহেতু সেলিন রেগে আছে জেসিকেই তার মান ভাঙানোর চেষ্টায় রত হতে হয় সেলিনের রূপের কথা স্তুতি বাক্য আঠারো বছরের আগের স্মৃতি হিউমার সূচক কথাবার্তা ইত্যাদি নানাভাবে জেসি চেষ্টা করে যায় কিন্তু বরফ গলে না শেষমেশ নিজের উপর বিরক্ত হয়ে জেসি চুপ মেরে যায় আর কতভাবে মানানো যায় একজনকে এরপর দীর্ঘ নিরবতার পর সেলিন তার প্রচেষ্টায় সায় দেয় জেসির ভেতরে আবার 
উচ্ছলতা চলে আসে তাদের মাঝে আবার কথোপকথন চলতে থাকে দেখলে এখনও আমরা কথা বলছি আমাদের এই কথার যেন শেষ নেই জেসি আমরা তো কথা বলি কেন কারণ নিরবতার সাগরে গোসলের পর কথা বলাতেই আনন্দ শুনেও আনন্দ তোমার আমার মাঝে এক নিগুড় আলাপন না হলে কিভাবে আমরা এত দীর্ঘ সময় পারি দিতাম বলো তা ঠিক কথা বলতে বলতেই তুমি আমি আজ দুনিয়ায় ফেলে আসা স্মৃতিগুলো স্মরণ করছে অনেককাল আগেই আমরা প্রকৃতিতে মিশে গেছি আমরা মিশে একাকার হয়ে গেছি জীবিত থাকতে আমরা একে অপরের সাথে কথা বলতাম এখন আমরাই কথা বলছি একই সাথে শুনছি তাহলে আমাদের সম্পর্ক অসীমতার তরে টিকে গেল তাই না আর যে আমাদেরকে নিয়ে ফিল্মটা বানালো রিচার্ড লিঙ্ক লেটার তাকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে চলো আমরা ঘুমিয়ে পড়ি ধন্যবাদ রিচার্ড লিঙ্ক লেটার আমাদেরকে অমর করে তোলার জন্য